Hello guys, good evening everybody. Welcome back. Hope you are okay. Thank you so much for coming early, right? Hello, Yvonne, good to see you. David too. Benjamin too. Yvette, Carlos, Rose, and Juan. Hello, okay. good evening. One week more, right? Y el tiempo pasa como si nada, right? Okay, guys, good to see you one more time and uh, let's go over the attendance. Okay, Alexis is here, Alexis. No yet, okay. Let's see, Benjamin Ramos. Benjamin Ramos. Benjamin is here. Hello, oh, Okay, okay, okay. Thank you, Benjamin. Okay, let's see. Uh, Carmen is set. Carmen is set. No yet, no yet, Carmen, okay. Let's see, Carolina Abigail. No yet. Oh, Carlos, Carlos, he visto Carlos. Yeah, I got it, yes. Carlos. <laughs> okay, let's see, Carlos, Carmen, Carolina, no. Está Carolina, no. Okay, let's see. David Alexander. Present teacher. Okay, David, thank you. Let's see. Gabriela Sarai. Gabriela, not yet. Let's see. Grace Michel. Grace, not yet. Yvette del Tránsito. Yvette del Tránsito. Okay, thank you, Yvette. Eh, Juan Antonio. I'm here. Okay, got it. Karen Ivon. Yes. Thank you, Ivon. Karina Araceli. Karina Araceli. Karina. No yet. Maria Julia. Maria Julia. No yet. Raul Otoniel. Raul Otoniel. Raul. No yet. Okay. Rose. Present teacher. Okay, thank you, Rose. Let's see, Selena. Selena, Selena. Yes. Present teacher. Thank you, Selena. Let's see. And Jancy is here, Jancy. Not yet. Okay, Alexis. Yes, yes, yes. Alexis. Okay, guys. So let's go to the lesson, right? Let's go to the lesson and. Uh, Last week we study about the, the frequency adverbs, estudiamos los adverbios de frecuencia, eh, estudiamos, ¿qué más estudiamos? What else did we study, guys? Commands. Yes, commands, right? Imperatives. Okay, yes, that is one thing that we study. Indican si podemos ver, guys, si, la ven, si ven la pantalla pequeño o grande. Hay que sí. ¿Cómo se ve? Mm. Se ve así, así como, o se ve. Se ve completa, teacher. Ah, se ve completa. Ah, vale, está bien. Vale, gracias. Ok, guys, so let's go, right? My favorite game. We're here. Uh, you don't have to speak in Spanish, right? In this one. So you're going to help me to identify the games. Tenemos los objetos, right? So we have the ice cream. We have uh, the boat, we have the car, we have a balloon, right? We have a teddy bear, we have a train, let's say. We have watermelon, we have a watermelon. We have maybe a horse or a unicorn, maybe that's a horse, maybe. What about grapes? Then we have a bank, right? And we have a dog, cake. We have two, a rabbit, a strawberry, and a ball. So, uh, in this time, you're going to tell me one sentence. Van a decir una oración acerca de donde están, right? Where they are. Okay, Benjamin, I'm going to start with you. Give me one object that you identify. Yes, Benjamin? Where could that be? Tell me one. Oh, your, your microphone, your microphone, even coming. 
uh, the car. The car, yeah. There is uh, in in the head. Parece que es cabeza. Head. 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 But tell me where I, I see a lot of heads. Uh, and arriba, come, come out. Up, up, arriba, up. Come out. up. Okay, it is uh, up. Okay, tell me up. more. Tell me more. I, I don't know. <laughs> okay, you said it is in a cup. What color, Benjamin? What color? Uh, Mm. Color, color, gray, gray, gray. Oh, gray, gray, gray. Gray. Okay, it is gray. It is in a cap, and is it a boy or a girl? In, 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 in como le dije en la cabeza. In head, the, head. In the head, a boy. Okay, it's a boy. Okay, he, he is wearing, he is wearing a cap. Okay, what is that person? What is, tell me more, Benjamin. I'm struggling a lot. Estoy luchando. What is that? What is the object? Tell me, Benjamin. Tell me more. Is in my left, in my right, where? Left? Right. The right. 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 Okay. It is Arriba, come up, come up, come up. It is, it is up. It is up. Oh, yes. Okay. It right. is it is up to my right. Okay, let's see. Okay, let me see if I maybe this one. Yes, Benjamin. Oh. Is this one? Is this one? Yes, yes, yes. Okay, okay, got it, got it. Okay, choose another one. Escojamos a otro one, Jamie. Choose another person from the class. Mm -hmm. no? Escojamos a alguien más. Choose another person. Okay. ¿Quién va a ser? Who is going to be? ¿Quién va a ser Benjamín? Eh, Rosa Hilda. Ok, Rose. Ok, it's your turn, Rose. Tell me. Okay. Tell me one. Uh, ok, the grapes are in the blonde girl's hair. The girl, no, the grapes are in the blonde girl's hair. hair. Girl, but I see girl's a lot hair. of girls. Tell La me. Chica Rubia. Oh, the girls. blonde, but I see a lot. Blonde girls. Blonde girls, hey. Okay, is next to what? In front of? Next to? Um, mm -hmm. in next to boy. Um, se le ve la cara alegre, pero no sé cómo decir. Okay, has a <laughs> face. She has a smiley face. Oh, okay. Okay, where is that? Um, oh, maybe, maybe this one. What about this one, Rose? Is this one the one yes. you said? Okay, okay, got, gotcha. Okay, good. Thank you, Rose. Choose another one, please, Rose. Okay, choose another one, Rose, please. Don't. Otra. A, a person, a person, a person, please, a classmate. Carlos. Carlos, okay, Carlos, go ahead. Okay. <clears throat> okay. I see. Yeah. For example, hmm? the boy and the side. Okay, the boy. Bottom, bottom or down, and the less right. Uh, the blonde hair. Okay, the blonde hair. Uh huh. Tell me, it's um, a boy. Yeah. Okay, What's uh, the object? Hello. Sorry. I'm sorry. I'm, 
Creo que estaba en freeze. Ok, so tell me. Eh, locomotora. How do like you a say? train? A train? Train. train. Uh -huh. Uh -huh. Y glasses. Y... Hello, teacher. Hello, compañeros. Hello, Karina. Sí, ya estoy aquí, pero voy But... en el autobús. Ah, ok, ok, no hay problema, ok. Thank no sé you. Por qué, no uh -huh. sé por qué el link me mandó a una clase diferente a la de nosotros y estaba con otros compañeros y otra maestra. Pensé que me habían cambiado. <risa> <risa> Mire qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo es posible? <risa> ok, ok, thank you, Karina. Ok, Carlos, go ahead, please. Um, uh -huh. The train. Uh, loco train? How do you say locomotora? Train? Train. Uh, the boy, the boy. Uh, he has long hair. Mm -hmm. uh, this, this one. <laughs> this one? Uh huh. The boy up, uh, down. <laughs> okay, it is down. Help me, help me. <laughs> <laughs> okay, it is, the boy is down. He down, has long uh, hair. Okay. Long hair and glasses he has too. Glasses. Okay, got it, got it. <laughs> Le estaba bad. torturando nada más. <laughs> you bad. You are bad. I'm so bad. <laughs> okay, good. Choose another one. Y lo como eh, era en jean. Por ejemplo, Yvonne. en jean. Esa es una muy buena palabra. En jean también la van a escuchar como en, el, en, como en los carros que le dicen en jean también. Okay. Okay, en jean. Okay. So, who, who continues, Carlos? Who continues? Uh, Yvonne. Okay, Yvonne, are you ready, Yvonne? Yes, teacher. Okay, go ahead, please. The watermelon is, is in a smile and of the boy of the long boy. hair. Long hair, let's see. Long hair. Is in the boy. Por ahí arriba. <laughs> <laughs> okay, up. Let's see. Strawberry uh, or what did you say? Uh, watermelon. The watermelon. Okay, that is going to be. Okay, Next. tell me where is is my is it to my right to my left? Where is it? Uh, arriba. ¿Cómo se dice? Hey, up. Uh, uh -huh. Okay, it is up. <laughs> okay, this one? Uh, no, watermelon. <laughs> okay. okay, got it, got it. Okay, very good. One. Choose another one, please. Choose another one. Otoniel, teacher. Otoniel, hello, hello, Otoniel, are you there? Hello, teacher. Hello, no, okay. Welcome back, Otoniel. Good to see you. Okay, give me, describe the picture, please. Describámosla. Escrita, teacher. Tell me, tell me. We have this one. Yes, Otoniel, tell me. We have this the one. strawberry, it is in the blues, in the blues. Uh-huh. Of the gear. Uh-huh. Uh -huh. Um, yes, yes. No, this no one? Tell yes. This one? Okay, got it, got it, got it. Okay, good. Okay, so choose another one, eh, Otoniel, another partner. Um, this one, this one. David? Oh, David has already participated. El ya participó, David. No. Oh, oh I'm sorry, no. David. No, no. I'm sorry, I'm no, sorry, please. David. Okay, go ahead. Thank uh, you. Pero si no quiere, pues. Oh, no, no, go ahead, go ahead, go ahead. <laughs> okay. Go ahead. The boat. The boat, okay, where is the boat? The boat is down. Uh -huh. Between the red hair, the girl red hair, uh -huh. and the girl, the short hair. It's down. Got it. The Chinese girl, right? Yes. Got Chinese. it. 
Yes, that's a good one. Okay, choose another one, please. We have so many okay. students. Um, so um, uh, Gabriela. Okay, Gabriela. Hello, Gabriela. Oh, yes, there you are. Okay, Gabriela. Go ahead, Gabriela. Tell me one more. Okay. Is... Uh -huh. Es que ya me las quitaron, teacher. <laughs> no, ahí es. De uh, bear. Bear. Bear, yes, the teddy bear. The teddy bear. Uh -huh. The teddy bear, it is, is uh -huh. on the higher uh -huh. hair in the girl. Internet. Uh, uh -huh. ¿Cómo se dice cabello rubio, teacher? Blonde hair, blonde hair. Ay, les... Stay mute, teacher. Stay mute. <risa> ¿Cómo es eso? Hola, hola. Ah, oh, sí, ya le veo. <risa> ah, va, mire qué raro. ¿Qué está pasando? Creo que hay problema de conexión. El blonde hair, se dice. Ah, sí, es, okay. hay problemas, hay problemas de conexión. Thank okay. you. Okay. Entonces, the, the teddy bear is on the hair, on the girl, uh -huh. hair brown, between the boy on the brown, on the cabello rubio. <laughs> blonde hair, blonde hair, okay. Blonde, blonde hair, okay. And in between the uh -huh. long hair and a boy, the brown, the hair brown. Hair brown, hair brown. Ah, okay, got it, got it. Okay, that's good. One more, give me one more, Gabriela. Just another student. Yeah. Otro estudiante, Gabriela. Otro estudiante, another student. Es que ya pasó Carlos y así no se puede. <risa> Karina, no sé si está disponible. Karina, Karina, veamos. Ella, ella, ella creo que me imagino que venía en el bus. Okay, entonces... no puede llegar a my house. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok, le vamos a dar tiempo, Karina, para que se liste, ok. Si sí, no, Ivette. Ah, ok, ok, Ivette, Ivette, está ahí Ivette. Oh, yes, yes, Beth, go ahead, please. There, there is a horse, horse mm -hmm. in the hair blue. Hair in the blue hair, there is a horse. Oh, yeah, right. Very good one. Okay, guys. Vamos a detenernos acá entonces y vamos a continuar con la lección. Todavía nos hicieron falta algunas son, pero not too many, not too many, right? Okay, let's continue. Okay, just a sec. Okay, so let's continue and uh, let's go with the lesson. Okay, no nos olvidemos que este día le corresponde a Gabriela, right? Gabriela Saraí, eh, hoy, today is your day. Okay, vamos entonces to the lesson. Vamos a aprender este día about how to use have to and need to. Okay, have to and need to. El have to sabemos, bueno, ya lo vamos a ver acá, lo vamos a ver mejor. Okay, ¿cuándo vamos a utilizar el need y el want to, right? Utilizar este. Vamos a saber esto primero y luego vamos a ver el have to, right? Me ayuda, can you help me, uh, Rose, please? Que cuando es una, cuando utilizamos el need y cuando utilizamos el want. Uh, needs those goods and services that are necessary for survival. For survival, yes. Survival. Mm -hmm. Food, clothing, shelter. Shelter, ok. Vamos a utilizar el need entonces cuando sea una necesidad, right? ¿Cuáles son las necesidades? Por ejemplo, comida, vestuario, 
abrigo, todas esas son una necesidad. Por ejemplo, I need food. Descansar. Perdón, Karina, I'm sorry. ¿Cómo se dice descansar? Rest, I need to rest or relax. I, I need to relax. <laughs> oh, yes, yes, I understand. Ok, me entiendo, Karina. <laughs> ok. Entonces vamos a utilizar need, por ejemplo, cuando usted tenga una necesidad. Por ejemplo, yo necesito comer porque mi cuerpo lo demanda, right? El want es algo que, algo que yo quisiera, algo que yo quisiera tener, right? Por ejemplo, yo quiero ese teléfono que es el nuevo modelo, right? En cambio, el have to es como algo que usted tiene que hacer, como una obligación. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con estas tres palabras. Okay. Have to, vamos a utilizarlo cuando sea como una obligation también. Por ejemplo, you have to be early. Tú tienes que estar puntual también. You have to be punctual. Tienes que estar puntual mañana. Ok, no sé si hay dudas en cuanto a la diferencia entre need, want and have to. No sé si hay dudas. Questions? No. Ok, perfect, good. Entonces no nos olvidemos de la estructura, right? Siempre, aquí vamos a aplicar siempre la regla del, eh, vamos a ver un poquito de esas reglas, del simple present también, porque acá hay una regla también. Ok, me voy a pasar entonces a esta. Entonces tenemos el ejemplo, I have to prepare a document for my boss. O también, I need to prepare a document for my boss. Una es una obligación y el otro es una necesidad que tengo que hacer esto. Ok, vámonos entonces tú de examples. Cuando tenemos el have to. Vamos con el ejemplo que tengamos el have to. ¿Me ayuda? Can you help me? Eh, Raúl, por favor, me ayuda. How to use it. Okay. Huh? How to use it? You have have to when uh -huh. you think uh -huh. it's necessary to do something or are obligate obligate to uh -huh. do. It. In negative sentence, it means it is not necessary to uh -huh. do it. something. I have to do my homework. You uh -huh. have to work tomorrow. Sandra has to go to the dentist. Uh -huh. She doesn't have go have to go now. Okay, entonces tenemos lo que les mencionaba, ¿verdad? Cuando sea algo que sea realmente necesario, vamos a utilizar el have to. Por ejemplo, imaginémonos que yo estoy muy enferma y ustedes me dicen, Joyce, tú tienes que tomarte estas pastillas. Entonces vamos a utilizar you have to. Es algo que yo tengo que hacer. Ok, ¿cuál es la estructura? Tenemos entonces el have. Eh, ¿Lo vamos a utilizar con qué sujeto vamos a utilizar el have, guys? I do with Yes. ¿Y el has? It, it. Excellent. Entonces tenemos la estructura, right? Let's go with the structure. Me ayuda. Can you help me, Benjamin? Vámonos con la estructura. Affirmative Rookie. sentences. Uh -huh. Affirmative sentences. Uh, sentences. I, okay. you, we, they have to okay. work. Uh -huh. He, she, he ha, has to work. Okay. Vamos con las negativas. Negative Use to or does. Mm -hmm. uh, do I, you, we, they have to work? Mm -hmm. Yes, I do. No, 
I done? Does he, she, it have to work? Yes, he does. No, he doesn't. WH uh, questions. WH questions. Mm -hmm. What do you have to, to do tomorrow? I have tomorrow. What does he have to do tonight? He has to do her homework. Ok, muy bien. Thank you, Benjamin. Entonces tenemos la estructura, ¿verdad? En oraciones afirmativas, cuando tengamos he, she, it, vamos a utilizar el have to. No nos olvidemos del to. Si nos olvidamos del to, está incorrecto. En el caso que tengamos he, she, it, vamos a decir en afirmativas, en affirmative sentences, has to, right? En el caso de negativas, siempre que tengamos estos sujetos, vamos a utilizar don't have, negativas. Y en afirmativas, en, perdón, en negativas, utilizando he, she, it, vamos a utilizar el doesn't have, okay, doesn't have to work. Y la pregunta, ¿verdad? Ya la hemos visto bastante, el do y el das. Y como pregunta, what, la da la ecuación al principio y luego vamos con la forma normal de la pregunta. No sé si hay preguntas, do you have questions? Questions about this? No questions? No, no? teacher. Ok, mm -hmm. good. Estamos bien entonces. Ok, so I will ask you that you write, that you respond the following questions in the chat box. Quiero que respondamos la siguiente pregunta en el chat box. Quiero que escribamos tres cosas, three things that you have to do tomorrow. What do you have to do tomorrow? Como que se las está pidiendo su jefe, right? What do you have to, to do tomorrow? Ok, escribamos la respuesta. Necesito three answers. Okay, three. Give me three activities. Tres cosas que necesito hacer mañana, ¿verdad? Yes, que usted tiene que hacer mañana. Three activities that you have to do. For example, in my case, I have in my case, seria, I have to send emails, for example, emails to my students. Okay, what about you guys? Ok, también en la, ustedes cuando escuchen películas también, ¿verdad? El have to, lo voy a escuchar también como have to, have to, I have to work, por ejemplo. Se lo van a ver bastante en las películas. I have to work, I have to work. Es lo mismo que digamos, um, I have to, I have to to work. So lo que ellos lo hacen como más chiquito, shorter, right? I have to work. 
Okay, let's see. I, okay, Karina, no sé si creo que hubo a eh, mistake, right? I have to read. Yes, Alexis. I have to do homework. Muy bien, Juan. I have to go to work in the morning. Muy bien, Selena. I have... Um, en ese caso, David, sería I have to be in a meeting, ¿verdad? I have to be in a meeting. I have to... I have to make maybe an inventory on, on maybe I have to check some things. I have to review. Ok, tenemos que agregarle la estructura es que usted tiene, tiene have, el to y el verbo, right? O un verbo nada más, pero esa es la estructura. Ok, en su caso, David, sería, por ejemplo, I have, tenemos el have, to be in a meeting. Tengo que estar en una sesión. I have to be in a meeting. Ok, veamos, I have to work. I have to read. Ok, Karina, eh, siempre, ¿verdad? I have, I have to answer. I have to answer many emails. Uh -huh. Siempre tiene que ir answer. Ok, answer. Siempre tiene que ir el to más un verbo. Ok, esa es la estructura. Veamos. I have to do a report. Muy bien, Benjamin. I have to check the inventory. I have to deliver the sales report. I have, en este caso, Raúl, en, no hace falta, ¿verdad? I have to be in two meetings. Hello. Hello. No sé qué pasa. Es el internet, guys. Así que por rato me voy a quedar así. Sí, creo que es el internet. I have two meetings with my boss. Ok, I have to finish the monthly report. Y lo mismo, ¿verdad, Rose? I have to be in a meeting in the morning. I have to walk. Ok, Alexis, recordemos que walk. Se escribe así, right? Walk. Ok, Carmen, I have... Uh, ok, Carmen says que ya tiene que estar en el almuerzo con su novio, right? Ok, entonces sería... Eso es algo súper urgente. I have to be in a restaurant, digamos. Because I will eat with my boyfriend. Okay, let's see. I don't have to play soccer. Yes, right. Tomorrow I have to get up. I have to check. Muy bien. Carlos, I have to study with my son. Muy bien. I have to walk to my work. Okay, Alexis. Muy bien. Okay, guys. Estamos bastante bien, right? Recordemos que el need, ¿verdad? ¿Cuál sería la estructura del need, guys? ¿Cómo podemos hacer la estructura del need? ¿Cómo nos quedaría la estructura del need entonces? Eh, tal vez. Subject. Ok, sería entonces. Eh, subject. Plus, subject. Uh -huh. plus need. Yes, yeah. subject. Need. Uh -huh. need. Uh -huh. Sería subject plus need. Plus need to. To plus. A plus verb, verb, right? Plus a verb. Plus, plus complement. Complement, that's right. Entonces sería, I need to buy food. Necesito comprar comida, right? Eh, en el caso que sea negativa, ¿cómo nos quedaría si fuera negativa? Como este es, esta forma es afirmativa, right? Affirmative. I don't need. I, I don't need. need. Exacto, affirmative. Right. That's right. Entonces sería subject plus. Cuando vamos a utilizar plus, don't. Don't. Ok, don't. Need. Plus, need. Uh -huh. Ok, muy bien. 
Okay. Tomemos la misma oración, right? La misma oración. Tomemos la misma oración. ¿Cómo nos quedaría I need to buy food en eh, negativa? I don't need I don't to, buy to buy food. Yes, exactly. I don't need to buy food. Como pregunta, esta misma. As a question, sería? Do I need? Or do you, right? Do you need to buy food? Do I need to buy food? Muy bien. Eso es solo cuando, cuando, en este caso que estamos haciendo, ¿con qué tipo de sujetos lo podemos hacer? Do. ¿Con qué sujeto? You. Con you, muy bien. You. She. Mm, no. You. you no. Uh -huh. We. I. I. We. I. And I. Muy bien. Siempre que tengamos estos sujetos podemos hacer esta, este tipo de oración, right? Utilizando el do y el don't. Ok, let's see. Y en, eh, el caso de, en el caso de she, he, it, sería do you doesn't. Uh -huh. oh, no, perdón. No. Eh, she doesn't. Uh -huh. eh, sería he doesn't. O, ajá, sí. Uh -huh. He doesn't. Not, o he doesn't. Y el otro, si hacen. Ok, ok. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Ok, Karina. Ok, so, vamos a practicar esto y luego nos vamos a, para, nos vamos a mover al ejemplo que nos mencionaba Karina. Ok, let's see. Eh, Raúl, do you need to buy beers? Do you need to buy beers, Otoniel? Do you need to buy beers? No, I don't, teacher. No, I don't, ¿verdad? No es una necesidad de las cervezas, right? <laughs> ok, good. Let's see. Eh... Independent. Independent. Ese es criterio. Esa es una necesidad, teacher. <laughs> ok, good. The necessary wise, <laughs> natural wise. <laughs> ok. El calor sí es necesario. Necesario, es una necesidad, ¿verdad? Una necesidad básica. Un día estresante. Ok, ok, yes, right. For sure. Ok, let's see. Eh, veamos, Carlos, do you need to buy a car? Do you need to buy a car, eh, Carlos? Mm, yes, I do. You do? You really need it? En verdad lo necesita? You really need it? Uh, no, I don't. Ok, so you don't need it, right? A como está la gasolina, creo que prefirieras andar en bus. Yes, yes. Yes, definitely. Ok, good. Entonces tenemos el ejemplo, ¿verdad? Cuando tengamos I, you, we, they, vamos a seguir esta estructura. Ok, ahora, ¿qué pasa en el ejemplo que nos mencionaba Karina, verdad? Siempre vamos a aplicar la regla de cuando tengamos he, she, it, le vamos a agregar S-A al verbo. She needs to buy food. En caso que sea negativa, she doesn't, right? She doesn't, she doesn't need to buy food. En caso que sea pregunta, does she, does she need to buy food? Yes. En caso que sea afirmativa la respuesta. Yes, she Does or no, she does. Okay, aquí el punto principal es que siempre que tengamos tú, vaya seguido de un verbo, en el caso que sean los ejemplos que hemos visto. Ok. Ok, entonces esas serían más que todo las reglas. No sé si hay dudas. Sí, vamos, a, vamos a hacer la, las mismas tres oraciones, ya sea como afirmativas, como preguntas o como respuestas. No, ¿Cómo? No lo entendí, Karina. Esas serían eh, oraciones con el I, I need, you need o, o viceversa. 
Sí. Entonces haríamos las mismas tres, los mismos tres ejemplos, ya sea como una pregunta o como una oración afirmativa o como una respuesta a una pregunta. Sí, sí, ajá, lo que hemos visto en este momento, ¿verdad? La oración afirmativa, no. la okay. negativa, ¿ok? En esta sí, me van a disculpar, ya no puedo borrársela, esa estructura, pero aquí es, acá se lo voy a poner mejor para que la estructura, ¿verdad? Sería, eh, she doesn't, to, y lo demás, ¿verdad? Sería el ejemplo que tenemos acá. Sí. Dígame. In the case one, two, the structure is the same. Okay, how? How, Carlos? I, I didn't get it. Oh, examples. In, in the case of the one, two. One, two. Uh, no, no se ocupa el one, two, no. I want... Ah, I, I want. Ah, en el caso de want. Ok, I want uh -huh. to. Mismo ejemplo. Solo que en este día vamos a enfocar en el have to y en el need to. Pero es el mismo ejemplo que el need y el have. La misma estructura. Ok. Yeah. Ok. Ok, the same structure is going to be, Carlos. Ok. So, guys, let's, it's time to practice, right? Vamos a practicar entonces. So, in this case, we are going to work as always, as usual, right, in the breakout rooms. And what are we going to do? So, in the first one, what you have to do is that you have to use they have to, don't have to, or has to, or doesn't have to. So, this is going to be the first exercise. Remember to identify the subjects. Vamos a identificar de acuerdo al sujeto. Vamos a utilizar ya sea el have to. So you don't have to, it has to, it doesn't have to. Okay. And in the second exercise, vamos a hacer oraciones explaining si Lisa and Tom have to or don't have to do something. Por ejemplo, tenemos que Lisa tiene que hacer un cake. Y tenemos que Tom no lo tiene que hacer. Entonces, ¿cómo podemos hacer la primera oración? De hecho, acá lo van a encontrar en el cuadrito. Por ejemplo, tenemos el ejemplo Tom. Vamos con Tom, ¿verdad? Estamos acá. Tom, está acá Tom. Entonces dice la oración, wash the car. Me voy a wash the car. ¿Tiene que wash the car el Tom? Yes or no? Yes. Entonces, ¿Cómo nos quedaría? Tom. Has to. Has to, has, have to, has no. to, has to, has to. to. Ok, no nos olvidemos de, si decimos have en una entrevista desde ahí, ok, thank you, no. Eso tenemos que tener cuidado. Yes, Karina. Uh -huh. I say, I say, women need more time with ourselves to love us a little more. Is it correct or no? Can you repeat, please? Uh, the woman uh -huh. need more time. Okay, the, the woman of, needs more time. More, with our service. With? With our service. Oh, with the observers. Oh, with the observers. Observer to love us a little more. Little more. Okay, two. Ajá, esa, esa frase no sé si está bien compuesta. Okay. The woman needs more time. Es, yes, the woman needs more time with the observers. Yes? Ajá, to love us a little more. To love or to live, no sé. No, to love. Love. In Spanish, mm -hmm. eh, como... Para amarnos un poquito más. Uh -huh. No sé si está en inglés bien compuesta o le falta algo más. Ah, ok. Creo que tendría que mejor ver la oración porque si no le voy a decir que puede ser que yo no lo he entendido <risa> bien. Mejor, si quieres me lo escribe en el, chat. en el chat mejor, ok. Ok, guys. Entonces, esa sería la tarea. Vamos a hacer el primer exercise, right? Hacemos el primer ejercicio. Y eh, que sería utilizando el have to, el hashtag, 
el have to, el doesn't have o el don't have. No sé si hay dudas acerca de las actividades. No questions. No. Ok, les decía también que eh, eh, anteriormente les decía que podemos, podemos decir también hafta, pero hafta lo podemos utilizar más que todo en entornos familiares, el hafta, que es lo mismo que el have to. Ok, es como más entre amigos ese hafta. Ok, let's go entonces to the breakout rooms y les comparto eh, el material por medio del chat box, ok. ¿Qué tenemos en WhatsApp? Así que let's go. And if you have questions, let me know. Hola, hola, Karina. ¿Qué pasó, Karina? ¿Tuvimos problemas? Carmen, ¿cómo vamos, Carmen? ¿Qué pasó, Karina? Hola. Carmen, ¿cómo vamos? Hola, hola, Carmen.
Ah, bye. Hello, Está guys. Ahí. Questions. Tenemos dudas. Questions. Eh, creo mm. que no. Que no. Ahí vamos. Es que vamos por la primera, teacher. Okay, no. okay, okay. Forget, forget me, forget me. Okay, okay. continue, guys. Continue.
¿Cómo, cómo? Hola, hola. Hello, guys. Questions? Did Hello. You... Hello. Hello, teacher. Eh, no, nos estamos poniendo al día con la compañera que acaba de entrar. Ok. ¿Y cuántas, cuántas hemos hecho? ¿Cuántas oraciones? Eh, solo estamos esperando que la compañera vaya haciendo. Ya las terminamos. Todas. Todo, todo. Ah, ajá. Todo. Está estamos comparando con la compañera que, para que se actualice con lo que llevamos. Ah, ok, ok. Got it. Ok. Perfecto. Okay. Hello, Karina, Selina, did you finish? Terminamos, ladies. Hello, teacher. Um, uh -huh. Kathy, por las seis de la segunda parte, vamos. Por la, bueno. de la segunda parte, ok, vamos bastante bien, vamos bastante bien. Ok, ¿y usted, eh, Karina, and you? Ok, ok, ok. Les doy unos cuatro minutos más, ok? Four minutes more. Ok, good. Hello guys, questions, Ivet, David. Hello teacher. Eh, pues ahí vamos resolviendo el, el acertijo. Ok, 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 got it, got it. Vamos bastante bien, ¿verdad? Um, uh -huh. Ahí estamos como, ya completamos la primera parte. Uh -huh. Y ya estamos con el de Lisa y Tom. Uh -huh. Ahí estamos discutiendo si es doesn't, es has o es have. Ah, ok, 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 got it, got it, good. Ok, let's continue. I let you work. Thank you, teacher. Ok. okay. Tenemos solo cuatro minutos, ok, guys, four minutes. Ok, ok. Ok, teacher. Eh, dice Lisa.
Okay, guys, let's go over the answers, right? Let's see, number one. What is number one? Uh, Alexis Otoniel, tell me. Number one, Alexis? Has to. Uh, Mary can't go to the cinema. She has to look after her sister tonight. Very good. Uh, Otoniel, very good. Let's see, number two. Okay, number two, can you help me, Benjamin? Number two. Uh, number two, they have to work the summer. Okay, my parents can go to Italy. They have to work this summer. Okay, very good, Benjamin. Okay, number three, uh, Raul Otoniel Beltran. My parents, my parents. Mm -hmm. uh, you, uh, and my parents mm -hmm. can go uh, uh, la número dos me dijo la tres yes. la número tres, number three okay. my friends mm -hmm. don't have to get up early tomorrow because it is Sunday yes, perfect my friends don't have to get up early tomorrow because it's Sunday okay, Ibeth, please, number four Carolina has to clean her car today because it's raining. Okay, Carolina have to or has to? Has to. Okay, perfect. Carolina has to clean her car today. Oh, pero ahí sería doesn't, ¿verdad? Porque si está lloviendo. Yes, yes teacher. Sería Carolina doesn't, doesn't have to. Doesn't have to. Doesn't have to. Yes, right. Okay, good. Okay, thank you, Eva. Number five, Selena, please. Number five, children. Yes, Selena. Okay, me ayuda. Can you help me? Let's see. Uh, Carlos, please. Number five, children. Um, children. Don't have to work first. They have to go to school. Okay, first they have to school, and then children have to work. Mm -hmm. Oh yes, yes, right, yes, perfect, Carlos. Okay, let's continue with David, please. Number six. Sorry. Teacher, one one question, teacher. Number five. Mm -hmm. uh, Carlos says. Don't uh, have. Don't house, yes. Mm -hmm. Why? It's because the action es que la, la acción primera es de que primero they have to be at school, right? And then uh, they have they don't have to work. Uh -huh. Pero I se puede entender de las dos formas. Ajá, uh -huh. entonces yo lo hice por cuando vi the, the first day. Entonces yo dije entonces va a ser un das. Entonces no sé si están las dos correctas o, o hay alguna. Das. No, es que children es niños. Niños. Exacto. Exacto. Estamos hablando de ellos. Exacto. Entonces. Es children don't. don't. En este caso, don't. Okay. Así es, muy bien. Ok, vamos con number six, David. Number six, sorry, okay. I can't. Sorry, I can't come tomorrow. Uh -huh. I have to go to the doctors. Yes, I have to go to the doctors. Okay, very good. Number seven. Can you help me? No sé si está Rose. Oh, yes, there you are, Rose. Peter. Peter has to read a lot of books because he's studying literature. Okay, because he's studying literature. Okay, perfect, Rose. Esa, esa palabra cuesta un poquito. It is literature. Okay, so don't literature. worry. Okay, good, perfect, guys. Let's continue. Veamos number eight. Si me ayuda Alexis Otoniel Meléndez, please. Number eight, that number, woman. Number eight, that woman doesn't have to carry all those, but her husband can hear her. Excellent. That woman doesn't, right? Estamos hablando de one. That woman doesn't have to. Muy bien, Alexis. Okay, let's continue, please. Si me ayuda. 
Eh, Carmen, no sé si me puedo ayudar con number nine, Carmen. Hello, Carmen. Ok, ok, let's see, si me ayuda, Yvonne, number nine, number nine, Yvonne. You. You has, have to get up early tomorrow if you want to be there at seven. There you are, perfect. You have to, right, to get up early if you want to be at seven. Ok, number ten, can you help me, Abigail, no sé si me puede ayudar, Abigail. Okay, let's go with number 10, please. My father. My father is an import export manager. Huh? He has to travel a lot. A lot. A lot. Okay, very good. Excellent, Abigail. Me ayuda, Karina, please. Number 11. Mm -hmm. 11. Mm -hmm. Yes, number 11. You do not need. Mm -hmm. Do they iron, 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 You don't, or you do, you, or you have to. No, you do not. Mm -hmm. You do not do the irony. Irony, okay. You don't, uh, you don't, you you don't, don't have to. You don't, uh, you, oh, wait a minute. You do not need. <laughs> you don't I have, need. verdad? You, have. Uh, uh -huh. uh, no sería ni. Como estamos utilizando el have o el has, vamos a quedarnos con esas dos. Okay. okay. You don't. You don't have to the irony. Yes. Okay, muy bien. Sería entonces, you don't have to do the iron and to you. Thank you, Karina. Okay, let's continue with the last one. Si me ayuda, Benjamin, the last one. Teresa, Teresa can't see very well. Uh, Teresa can't see very well. Uh -huh. uh, she has uh, two wear glasses. Yes, that's right. Very good. Okay, terminemos esta entonces. Let's finish this once and for all. Okay, let's see. Uh, la, la primera, please, David. Can you help me with the first one? Tom? Okay, este, Tom has to wash the car. Yes, Tom has to, right, wash the car. Me ayuda la siguiente, Rose, Lisa, and Tom. Lisa and Tom have to do the homework. Excellent. Lisa and Tom have to do the homework. Muy bien. Tom, eh, Carlos. Hey, eh. Tom doesn't have to walk the dog. Excellent. Tom doesn't have to walk the dog. Me ayuda. Can you help me, eh, Raúl Beltrán? Lisa. Okay. Mm -hmm. uh, Lisa doesn't have to study history. Okay. Doesn't have to study history. Study, study history. history. Okay. Very good, Raul. Let's continue. Ibeth, Tom. Tom. Sería. Tom has to study history. Excellent, Ivet. Muy bien. Tom has to study history. Muy bien, Ivet. Let's continue. Me ayuda eh, Alexis Jotoniel. Lisa and Tom. Uh -huh. Alexis, Lisa and Tom.
Yes, Alexis. Listen, Tom. Okay, okay. Let, let's give the opportunity a Benjamin. Ayuda, Benjamin. Lisa and Tom. Ah, 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 okay, okay, okay. I'm sorry, Benjamin. I'm sorry. Okay, continue, please, Alexis. Lisa and Tom. Lisa and Tom don't have to set the table. Excellent. Muy bien, Alexis. Me ayuda, Benjamin. La siguiente. Lisa. Lisa eh, had to eh, cut the grass. Lisa, escuché have. Eh, has to. Ok. Lisa has to. Has to set, eh, cut. cut the grass. Cut the grass. Oh, pero aquí dice que Lisa no lo tiene que hacer, ¿verdad? Ella doesn't have to. Ajá, Exacto. Sí. Exacto. Lisa doesn't have to cut the grass. Ok, David, la siguiente. Lisa. ¿Qué nombre es, teacher? Ok, it is, it is one. No sé si la puede ver. Lisa. Lisa, ok. Uh -huh. eh, Lisa doesn't have to wash the car. Lisa, ok, doesn't have to wash the car. Muy bien, vamos con Tom. Me ayuda. Eh... Karina, please, Tom. Uh -huh. Tom. Tom. Have to cut the cat. The Tom, cat. have to or has to? Has. Okay, Tom has to cut the grass. Okay, muy bien, Karina. Okay, Tom let's cut. go. Ok, ok. Thank you, Karina. Let's continue, please. Si me ayuda, Abigail, la siguiente. Make a cake, Tom. Ok. Señor Tom doesn't have to make a cake. Ok. Tom doesn't have to make a cake. And the last one. Se la vamos a dar. The last one to uh, Ibeth, please. Ibeth. Tom. La, la última, Ibeth. Okay. Tom. Tom has to tidy the bedroom. Ok. Tom has to tidy. Es arreglar, tidy. ¿verdad? The bedroom. Muy bien. Tidy. Tidy. Muy bien. Perfect. No sé si hay dudas, questions. Veo que estamos bastante no, bien, teacher. guys. Los felicito. Estamos haciendo great job. Los felicito. Todos nos estamos apoyando, right? And that's the point, right? Si alguien no puede hacer esto, pues... Y si alguien del grupo que lo puede hacer, pues mejor. Ok, no sé si hay dudas. If not, let's continue with the next activity. Vamos a hablar de un tema that I like a lot. ¿No questions? No, teacher. No, ok, let's continue. Vamos entonces to the next. Ok, my favorite topic, food. Ok, guys, so tell me delicious. what... <laughs> delicious, right? <laughs> ok, tell me, what do you see? In the picture. ¿Qué es lo que vemos in the picture? What do you see in the picture? Food. 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 Ah, yeah. My saliva is, <laughs> is melting. <laughs> okay. okay, we see waffles, waffles, right? We see Vegetable. fruits, vegetables. Okay. Are Carol. you vegan, guys? Are you vegan? Are you vegan? Somos vegetarianos. Are you vegan? Nels. I don't Nels. know. Nelson. <laughs> <laughs> never, never, never. 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 Are you vegan? Son los vegetarianos. Están de moda ellos, de vegan. Ellos no le We... comen nada de carne, <laughs> right? Ok. Solo en el champú, Sí. <laughs> ok, tenemos french fries, tenemos uh, meat, tenemos... Carrots, tomatoes, ok, Potato. y la potatoes, right, tenemos Potato eh, <laughs> some of the pastries that are so delicious. Ok, so tell me, what is your favorite food? ¿Cuál es su comida favorita? What is your favorite food? My favorite food is pupusas. <laughs> <laughs> A Salvador, right. My favorite yes. food is, is My favorite food is uh, mm -hmm. the cocktail, the camarón, the lemon. Shrimps. Mm -hmm. oh, your favorite. Seafood. 
Seafood. Ah, eso, esa es la seafood. Muy bien. La seafood. Okay, what about you, David? What is your favorite food? My favorite food is the plate number one. The oh, the meat. meat. <laughs> yes. The meat, the french fries, and the salad, right? Bien balanceado. Very balanced. Yes. <laughs> Okay, what about you, Carlos? What is your favorite food? Um, my favorite food is seafood. Oh, yes, this is the best, right? Seafood. But very expensive, right? Yes, it's rica, but very expensive. <laughs> very expensive. Yes, so delicious. What about you, Ivo? What is your favorite food? What is your favorite food, Yvonne? My favorite food is, is the play number one. Okay, meat, french fries, and salad. Yes, delicious, yes. right? Okay, y la pregunta del millón, right? Do you cook, guys? Men, do you cook? <laughs> yes. Do you cook? Yes? What yes. Type yes, of yes. yes, okay. What type of dishes can I you am cook? I am actually chef. <laughs> oh, you are a chef. <laughs> yes. Oh, okay, okay, okay. I didn't know you are a chef. What about you, Enhami? ¿Qué platos can you cook? What dishes can you cook? ¿Cómo se diría relleno de vegetales? Ah, okay. What dishes? Okay, maybe um, vegetables. Relleno, maybe field meat. Meat, vegetables, or something like that? Okay. Okay, okay, very good. What about you, Carlos? What can you cook? Mm -hmm. It's difficult. <laughs> <laughs> okay, why, Carlos? Why is it difficult? Uh, mm. Maru chan soup. <laughs> I I don't cook. Mm -hmm. uh, I I don't frequently. Uh -huh. Cook. Mm -hmm. Okay, you don't uh, usually cook. Okay. 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 What about you, Rose? Yo veo que Rose se ya debe ser una master chef, right? Teacher, no. Teacher, <laughs> don't get. Perdón. Don't can cook. Uh -huh. Okay, you can't really, Rose. You can't really? cook. I'm surprised. Really? I'm surprised. Okay, can't. In el caso que no podamos, right? I can't. I can't. Cook. I can't cook. Okay, good guys. Let's continue. Mira, pues no podemos. Bueno, ya tenemos un equipo aquí, right? Y tenemos al chef Alexis que nos va a enseñar today. Okay, so it's vamos. Easy. It's easy, right? Vamos a ver entonces, hay un programa que son acerca de Iron Chef, no sé si los han visto, Master Chef, no sé si hemos visto those programs, Master Chef, y yeah. ¿cuál es otro? Yeah. I, I did Iron Chef también, ¿verdad? Ok, so vamos a ver, we're going to read the information. Can you help me, Yvonne, please? Cooking in the United States. Ok, cooking in the is United, United States. States and Canada is popular with both men and women. There are, there are beds selling good book, mm -hmm. books and popular TV cooking shops mm -hmm. to help people live to cook almost every king of food. But cooking shows up to people go don't like to cook. Okay, thank you, Yvonne. Thank you. Let's continue. Can you help me? Let's see. Uh, Raul, please, can you help me? Some cooking shows. Some cooking shows mm -hmm. feature, feature chef competing. Competing. Against, mm -hmm. competing. Competing against each other. Okay. Like Iron Chef mm -hmm. or exploring new foods. 
in different countries, like no reservation. Okay, okay. Thank you, Raul. Let's continue, please. Yvette, please, let's continue. And many? Dice, okay. and many people feel their own cooking demonstrate demonstrate demonstration 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 and post then online for North American watching cooking show it is in just education it is inter interstate interstate Entertaining. entertaining entertaining okay hay alguna palabra guys alguna eh, pregunta any um, word mm -hmm. yes you bet Sí, apple, apple, appeal, appeal, appeal. appeal. Means algo que sea como agradable, como algo, it is appealing, como algo que sea agradable a la vista. Right, en este caso, como estamos hablando de los programas, algo que sea entretenido, algo que sea como llamativo, that is appealing. Ok, no sé si hay otra, any other word? Uh, against. Against or against. against. Significa en contra de, against or against, against. Ok. Ok. Big selling. Uh, best book. Selling. Big selling. Best selling son como estos libros que, que están como los mejores, que, que han sido los mejores mm. vendidos. The best selling. Mm, the best seller. Okay. Yes, exacto. Los libros que son como los mejores, los que se han vendido, que están en el top. Libros top. Yes, exactly. Esos son los best selling books. Cookbooks. Okay, ahí está. Yep. Yes, uh, Rose. Against, I was see. Against or against. against. Um, what is that? What is that? Booking. Okay. chef competing against. Against or against each other significa unos contra otros, against each other, unos contra otros. Ok, any other word? Ok, vamos a ver entonces un video, right, acerca de cooking, right? A video about cooking, I hope you like it. Ustedes me dicen, what do you like about the video? Give me just a second. Voy a compartir entonces this video. Me indica si pueden ver la pantalla. Can you see? ¿Lo podemos ver, guys? No, teacher. No. No? Ok, ok, sorry. Vamos a ver ahora. ¿Podemos verlo? Yes. ¿Pueden yes. ver el video? Sí, podemos ver el video. Yes. Yes, I see you. Ok, thank you. Live from Cleveland in the heart of beautiful Ohio, it's What's Cooking? Now say hello to your favorite chef, Giuliano Romano. Here's Giuliana. What's going on? Where's Giuliana? Olivia, I just ate something bad. I'm sick and can't come to the studio. Jimmy, quick, go to tape. Hey. There's Hank. Let's get him to do it. The sports reporter? Are you kidding me? Has he ever even cooked anything? I don't know, and I don't care. Look, we have no choice. He's the only one who is here right now. This is a recipe for disaster. Funny, funny. You just stay behind the camera. Hi there, 
I'm Hank Walker, host of the Daily Sports Report. Juliana isn't feeling well today, so I'm going to be your chef. So what is today's recipe? Off the counter. Oh. It's an Italian dish called chicken con mozzarella. Looks like chicken stuffed with mozzarella cheese. Sounds delicious. Let's get started. Okay, first we need to turn on the oven. Now you always have to preheat an oven, kind of like a baseball player warming up. Psst. Um, that's the microwave. You want the oven. This is a microwave? This is a microwave. Okay, um, so first go to the oven and turn it to 350 degrees Fahrenheit. That's about 175 degrees Celsius. You know what? This is gonna take some time. Why don't we turn it up hotter and get the chicken cooked faster? Next, uh, the chicken. Look, where's the chicken? Here, chicken, here, chicken, chicken. Oh, here it is. It's in the refrigerator. Let's see, now what? Pound the chicken. Pound it? Pound the chicken? Really? Okay. Okay. This feels really good. Yeah. <laughs> like that? Does that look good? You like that? Okay, I don't think these guys are going anywhere. Then, sprinkle the chicken with a little salt and a little pepper and spread butter on the chicken. After that, roll a strip of mozzarella cheese inside each piece of chicken. I like this. Hey, maybe Juliana can host my sports show one day. Secure with toothpick. You know what? I don't know if those are going to stay in place. Put one there. There. Huh. <laughs> oh! Good. Then beat two eggs. Um. Okay, the, this is a, sounded like a boxing match, huh? So, scramble them. After that, roll the chicken in flour, the eggs, and breadcrumbs. Place in a baking dish. Really? Okay. After that, we sprinkle with rosemary. I like rosemary. It smells delicious. You know what? Let's add more. Okay. Finally, we put the chicken in the oven and we bake it for 20 minutes. And if you get it right, it ought to look like this. All right, sports fans, I mean, food friends, that's our show for today. Ok, guys, so, parece que some of us mirror our, ourselves, right? Nos vimos en el espejo, right? Ok, guys, so, what do you think about the video? Is that your experience? Is that your experience, guys? In the kitchen? Similar. Similar. <laughs> it is funny. Funny, yes, that's right. Ok, so vamos a aprender entonces a uh, vocabulary related to when we are cooking, right? Cuando estamos cocinando, what is that vocabulary? For example, when we have kitchen appliances, ¿cuáles son los objetos que podemos tener? In the kitchen, podemos tener a stove, a salt, a refrigerator, a frying pan, an oven. ¿Cuáles son esos eh, appliances que podemos tener in the kitchen? Tenemos el the refrigerator, right? ¿Qué otro objeto podemos tener in the kitchen? The microwave. Los aparatos, right? The appliances. Okay, no sé si, yes, no sé si pueden, pueden remitizar, ¿sí? 
¿Sí lo estamos viendo? Yes. Okay. Sí, good. Yes. Okay. Tenemos entonces. What is the first word in kitchen appliances? Which words, guys? Tenemos the refrigerator. What else? An oven. Yes, the one you said it. We have. We can have a stove. Luego me dijo. Then you said it, Rose. An oven. An oven. Yes, we can have an oven. What else can we have? Liquid. Let's see. Um, let's see. What else can we have? Refrigerator, an oven. What else? Quizás solo esos, right? ¿Qué más podemos agregar? ¿Qué le podemos agregar a la lista? ¿Cómo se dice licuadora, Tisha? Blender. Um, how Blender. do you say? Blender, right? Yes, Blender. Blender. I forgot it, blender. Okay, another one, guys. The juice extractor, teacher. Juice extractor, right? Juice. Yes, we have juice extractor, right? Extractor. Okay, what is another appliance that we can have? Microwave. Oh, the microwave, yes, right. The microwave. Mm -hmm. And what about the cooking utensils? Los que podemos utilizar como los utensilios de cocina, right? What can we have? A knife. Yes, we can have a, a, a knife, right? This is a knife. Muy bien, Rose. We can have a knife. What is another one? A frying pan. Yes, we can have a... Si es que no se nos quema antes, right? A frying pan. Yep, another. A knife. Knife. A knife. knife. Yeah. We can have a knife. Oh, pero ya lo tenemos ahí, right? A knife. ¿Qué más? ¿Qué otro utensilio podemos utilizar? A baking dish. Yes, we can have a baking y que son los que utilizan para las cookies, right? O cuando hacen el pavo, baking dish. Baking dish, okay? And uh, what about the cooking ingredients? What about the cooking ingredients? Oil. We can use oil. Mm -hmm. What else? Butter. Meat crumbs. Butter. Mm -hmm. Salt. Salt, yes, that's right. We can use salt, flour, flour. We can use flour, yeah. <coughs> La harina, verdad? Flour. Pepper. Uh, we can use which one? Breadcrumbs. Breadcrumb, butter. Butter. Mm -hmm. Los breadcrumbs son como los que le ponen en el pollo, right? Cuando lo están para dorarlo. No sé cómo es que se le llama breadcrumbs. Migas de pan, creo. No. Empanizador. Empanizadores. That's right. Breadcrumbs. Ese es el breadcrumbs. Ok, ahí es el vocabulary para. When you are cooking, right? You can use these objects. Ok, let's continue. ¿Puedo. Uh, may I continue? Yes, teacher. Ok, good. So give me just a sec. Ok, entonces vamos a aprender este día unas palabras cuando estamos describiendo eh, alguna receta. Receta decimos recipe, right? Recipe. Recipe. Recipe, right? Recipe. Esa es la receta that you like, the most women like. <laughs> Yo veo que Ivonne le gusta cocinar. Ya la descubrí. <laughs> Recipe. Ok, tenemos la palabra, por ejemplo, finally. Finally, eh, final, al final, ¿verdad? De algún proceso que estamos haciendo. Finally. Luego tenemos la palabra first, que es el primer paso. First, you do this. Luego tenemos after, después de eso, after that. Tenemos también next, que es uh, como siguiente punto, next. Y tenemos más que todo esas palabras. Ahora, de acuerdo a estas oraciones, ¿cuál creen ustedes que sería el primer proceso? What could be the first step 
to prepare a sandwich? ¿Cuál sería el primer step? First. Ok. First taste to... Of bread. Muy bien. First. Take. Two. Sorry. First. Take. Two. Slice of bread. Slice Tomemos of bread. dos rebanadas de pan, right? Two slices of bread. Ok. Y luego. Then. Then head get a friendly. Let's see. Uh, then heat up, heat up, uh -huh. Uh -huh. a Pero frying pan. Uh -huh. Heat up means como poner a calentar, heat up, uh -huh. a frying pan with some butter oil. Okay, ese sería el segundo step. Muy bien. And uh, ¿cuál sería el siguiente? What is the next step? After that, next, some cheese. Okay. Next, of some cheese between the slice of bread. Ok, mm, what's the, what is the, I tengo varios que escuché, escuché, next put some cheese between the slices, sería ese el tercer paso, is that the third step? Yes, yes, next put some cheese. Between the slices, ok. Mm -hmm. Ok, no se nos vaya a quemar, right? I hope it doesn't work. Ok, what about this one? Okay, ¿Cuál sería el siguiente paso? Mm -hmm. After, after that, that the sandwich. After that, put the sandwich in the hot frying pan. After that, okay. Okay, after that, it says put the sandwich in the hot frying pan. Okay. ¿Y cuál sería el siguiente paso? What is the next step? When the sandwich Okay. And the last one is going to be? <laughs> Finally. Finally. <take> Finally. <laughs> Finally, take the hot sandwich out of the pan and you have a grilled Finally, take the hot cheese sandwich, sandwich the right? And you have a grilled cheese sandwich. Ok, guys, very good. Espero estemos pensando en una receta porque la vamos a presentar, ok. So, think about... <laughs> Hubiera querido tomar una foto, Rose. No. <laughs> ok, Rose. <laughs> hoy sí, hoy sí la descubrimos, Rose. <laughs> Ok, yes, dijo Yvonne. <laughs> ok, entonces, no, no nos olvidemos de las palabras, right? We have finally, next, first, after that, when, y tenemos then. Estas palabras las vamos a utilizar, así que si podemos hacer una captura. Because lo vamos a explicar en el, in the process, right? Cuando estamos cocinando, when we are preparing something. Ok, no sé si hay dudas, questions. No, teacher. Ok, good. Ok, entonces vamos a preparar a recipe, right? Vamos a preparar la receta. Lo vamos a hacer individually, right? Porque cada quien tiene su forma de cocinar, right? <laughs> ok, so vamos entonces a preparar la receta. Tenemos unos cuantos minutos y el día de mañana la vamos a presentar. Ok, así que think about it. About a recipe. Eh, in the morning, si se presenta mm, all receta. Or recipe. The recipe, the recipe. Uh -huh. Ok, el día de mañana vamos a presentar nuestra receta como la hacemos, la que nosotros okay. escojamos. Yes, exactly, Karina, exactly. ¿Qué vamos a presentar? Vamos a ver este Un vocabulario cerveza, también. Limón, Aquí está, vamos a elegir la receta, right? Vamos a elegir la receta, vamos a compartir el nombre, right, de la receta. Ok, elijamos, eh, por ejemplo, si vamos a hacer eh, lasaña, si vamos a hacer este green potatoes, no sé, something. Algo que café no sea pan. café con pan. Algo que hagamos así, right, que lo podamos hacer. ¿Y cómo vamos, podemos hacer, hacer un huevo, dudos, teacher? Okay, first. Huevo con tomate. 
puede ser bebida, teacher. Oh, oh yes. Mío. If it is natural. Oh, yeah. Una misma Ok, ahí su creatividad, right? Your creativity is okay. going to be la que usted eh, utilice right there. Tengo Los ingredientes. Ah, okay. bueno, mira, tío. Ah, bueno, mira. Con sal, right? Ahí hay un, <risa> hay un chef, apareció un bartender. Un antioqueño <risa> con una sopa maruchán. Ok, good, good, guys. No les, no, vamos a mencionar también los ingredientes, right? The ingredients. No sé, por ejemplo, you need cheese, you need lettuce, you need water, you're going to need, for example, salt. Y, los ingredientes, y ingredientes. Y el vinito que tomamos a la hora de preparar la comida para que agarre más sabor, para que... Ok, ah. yes. Yeah, right. Nos sí, verdad. Nos en la cookie. <ríe> ah, yes, yes, sure. No se va a olvidar entonces de procedure, los que vimos los pasos, pero la tenemos first, second, finally, and then. Ok, no sé si hay dudas. Tenemos ahí vocabulary. Ok, okay entonces ya casi terminamos, guys. Le voy a pedir que es... vayamos entonces al quiz de este día. Sería el quiz number eight, right? Sería el quiz number eight. Les voy a compartir en el chat box también un vocabulario que les puede servir. Es de acuerdo al que vimos en el video. Ok, so. Let's go to the quiz, guys, mientras paso asistencia, ok. Por ejemplo, vimos eh, la palabra. Eh, vimos la palabra pound también. Vimos cuando vimos en el video que. Estaba como, pound significa eh, cuando está, estamos haciendo el pollo, right? Estilizamos, ¿estamos como es que se dice cuando estamos haciendo esto? How do you say this, guys? Se me ha olvidado. Pound. Se me ha olvidado la palabra. I'm going to show you the word. What? This one, pound. How do you say this? Cuando estamos cocinando. Ay, ay. Guys. Ok, pero esa es la idea, right? Les comparto este vocabulario para que ustedes lo puedan tener. Tenemos bake, que es cocinar. Tenemos también beat, que es como cuando estamos eh, rompiendo los huevos, right? Beat. Tenemos roll, cuando estamos en cuando está el pollo, right? Cuando estamos en roll. Y luego, no sé si recuerdan el video que tenía un queso, cheese, entonces lo estaba roll. Entonces, esa es la, eh, la palabra. Tenemos spread, por ejemplo, cuando tenemos el butter, tenemos el pan y le echamos mantequilla, eso es spread. Y tenemos sprinkle cuando le agregamos sal, ¿verdad? Y los condimentos, sprinkle. Ok, ahí les dejo esa pequeña tarea para que la podamos presentar el día de mañana. Ok, don't worry, don't worry, Karina. Let's go to the quiz, right? Vamos al quiz. It is number, let's see, number eight, right? Es el número eight. Number eight. Let's go to the quiz. Mientras paso la asistencia. Okay, let's see. Carolina Abigail. Present teacher. Thank you. Let's see. Um, Carmen Iset. Carmen Iset. Stop? No. Okay, let's see. Present, ah, okay, thank you, thank you, Carolina. And Carmen, Abigail, let's see. Gabriela Saray, Gabriela Saray. Estaba Gabriela, yes. ¿Quién fue Gabriela? Okay. Pero recuerdo que estaba al principio, Gabriela. Let's see, and uh, Grace Michelle, no. En Karina Araceli. Karina Araceli. Okay. Ah, ok, thank you. Eh, tenemos a. Um, tenemos María Julia, no. Y tenemos Raúl Otoniel. Yes, right. Present, Miss. 
Jansi no la vi ahora, Jansi. Veamos. Bien, la, eh, la receta la podemos presentar eh, ya sea en una PowerPoint, la podemos presentar en una PowerPoint, o si somos así como Raúl dijo, ¿verdad? Que vamos a, a presentar la bebida y solo él se la va a tomar. Ah, ok, we can do that. No, no, no. Así solo como no. Rose, que nos va a traer así, how to do pupusa. First. Coffee, teacher. Primero se piden, luego se reciben y se comen. Yes, that's right. Como goza. Teacher, no, mañana la voy a ver en acción millón. a Rose. Teacher, el siguiente curso va a ser de cocina. Promise. <risa> Teacher, pero a usted le gusta cocinar. Fíjese que a mí me gusta cocinar, pero yo no, no soy muy habilidosa en la cocina. Así, la intención es lo que cuenta. Tío. La intención es lo que cuenta. Y las cacerolas que ya se quemaron. Ok, guys. Me quedo entonces. Si ya terminamos el quiz, please. I'm going to say good night, Karina. Good night, teacher. Good night, Gabriela. See you guys. Take care. Si alguien se quiere quedar en el lugar de Gabriela, welcome, right? Si no, pues, see you tomorrow. Have a good night. Good night, See you tomorrow, see you tomorrow guys. Night. Take care. See you. See you guys. Good night. Good night, guys. Good night, Take care. Bye-bye. See you. Bye-bye. See you.